kesho siweka majana na na ninayo yapitia si uongo na kuza familia na changanya ubongo na ndo langamia kibiongo najisha kizia nipate michongo vipi kiasi ya pesa ambacho nimekikuta ni kidogo ni 47 na 700 eh. Sawa. Alafu mzee Lugolo amechukua baskeli yake. Ha? Eh, mzee Lugolo amekuja amechukua baskeli yake. Asa utafanyaje? Tuachane na hayo. Cha msingi ni kuangalia swala ambalo liko mbele yetu. Hayo mambo mengine likiisha hili tutajua tutafanyaje. Sawa. Sawa. Hakuna kama wewe. Mama. Wendo Mungu wa dunia, wa dunia. Wendo Mungu wa dunia, wa dunia, mama. ndio baba mtoto. Na ndio mimi doto. Sawa. Mgonjwa bado hajazinduka. Ila aliumia sana sehemu za kichwa. Na bado tunaendelea kufanya cheka. Na gharama za matibabu labda ukiangalia zinaweza zikagharimu kama kiasi gani? Mm. Bado sio kwa najibu kwa sababu bado mapema sana ila kadri tunapenda kufanya check up tutakwambia gharama za kushindana sana ah uh, najua ni jukumu lako doctor lakini nilikuwa naomba ujitahidi sana mwanangu aweze kupata nafuu apone usijali kuhusu hilo tutajitahidi kadri ya uwezo wetu atakuwa anaondoa shaka asante doctor asante Sasa. Oh, yeah. na baba. Sawa. Mweke hapo. Samani kwa kusumbua. Ya saizi yake. Salama, vipi mgonjwa anaendeleaje? Maana nimepata taarifa kutoka kwa baba Juma. Huwa mata amepata na amegongwa na gari. Ni kweli. Lakini nashukuru Mungu anaendelea vizuri ila ameumia sana sehemu za kichwa. Dada Pauline sana Mungu atamsaidia atarudi katika hali yake ya kawaida. Sawa. 
hata sisi tunaomba hivyo mama juma naomba hifadhi ya maria kama ikiwezekana alale hapa alafu kesho asubuhi nitakuja kumchukua sawa hamna tatizo wacha nimchukue nikamlaze ah asante Asante majuma, niwatakie usiku mwema. Ah, usiku mwema na wewe pia. Sijapata taarifa yoyote maana nimeona tu daktari anaingia anatoka kwa hiyo sijapata hata nda kumuuliza. Vipi wewe mwangu mbali chakula? Mhm. Vipi wewe umekula? Eh umekula. Eti mwako. Sawa. Basi mimi naona uende kama mimi umeenda sana sio kwa matatizo bure kwa mchana. Nikuelewa mke wangu. Bumilia ni mitiani tu lakini itapita. Sawa bwana. Kesho. Haya siku mwema. Asubuhi majuma. Salama baba Masa vipi? Vipi mgonjwa anaendeleaje? Anaendelea vizuri tu. Nashukuru sasa. Kuna kiasi kidogo hapa cha pesa. Nataka nikuachie kwa ajili ya utaongezea kwenye matumizi. Sisi ni majirani, ujirani kusaidiana. Usifanye hivyo. Leo kwako kesho kwangu. Sawa, nikuelewa. Chukua mfuko kuna nguo za Maria akiamka utambadilisha nguo. Aya sawa. Tawu kumpa salamu na mama. Ah, sawa, Asubuhi mihanga iko. Kutafuta huku na huko na kula kwa jasho kuiba mwili. Kwa batuge. Ah, vipi ndugu yangu? Mbona hii hai? Ah, ndugu yangu ni eh. matatizo kweli yani matatizo yule mtu wangu hakiki amepata ajali hivi ninavyokuambia yuko hospitali ndo naenda huko sina shilingi 
Una mia vipi na pesa tumepewa jana maana pesa ulipewa jana watu shemaliza. Ndio. Kwa nini yeye ametoka? Mimi nakwambia watu wamepewa hela jana, nikiamtu kachukua hela yake, kiamtu kaenda hivi. Simuja nikachukua hela yangu. Fanya hivi ndugu yangu. Uhakika lakini. Uhakika mimi nakwambia. Po haina noma. Au sio? Po. Uguza pole kaka. Haina noma rafu. Po ndugu yangu. Bona pesa zako tayari zimeshatoka. Ah? Na ameshachukua rafiki yako Tino. Kwa hiyo zimetoka zote lakini pesa. Ndiyo, zimetoka yote. Sawa. Ila si unajua kwamba kazi imesimama mpaka wiki ijayo tena? Eh, hey, nafahamu, Rama ameniambia. Ah, sawa. Okay, okay. Tino. Tino. Oh, yeah, Tino. Tino. Ah. Matuga. Nambie. Hmm. Oh, yeah, Tino. Nimekuja kuchukua hela yangu mwanangu. Nimeambiwa ofisini wewe ndio umechukua hela yangu. Matugo unaanza kushanganikiwa. Sasa mimi mimi na hela yako mimi bosi wako. Mimi bosi wako. Tino. Mimi na akili zangu timamu unajua. Mbona siku zote sikufuati kuhusu hela yangu? Kwa nini leo nimekufuata? Matugo mimi sina pesa yako. Wewe una pombe? Letee pombe matugo ya. Hanywe. Tino acha masiara. Nimeambiwa pesa yangu umechukua wewe ofisini. Niko very thank you. Achana mimi wewe. Na tena usinichanganye. Usinichanganye chunganye chunganye matoka matoka. Sina pesa yako. Samani kakangu. Buyo hapa melewa. Kwa hiyo ilako pali wanafumfata pali na kutaka ilako wa kulipe. Hato kulipa kwa sabu amelewa na amelalapa hapa. Kwa msubiri ya kiwa macho makavu, ndo atakulipa ila yako kakawas, ndiyo? Sawa, ni mkwelewa. Da, jinsi ya livyo uyu. Hivi ya tanilipa pesa yangu kweli. Na inavyo wanikana, pesa zangu wa mezitumia kwenye hizi pombe zake. Kula kwa jashu, kuiba mwiko. Nitachawa na 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 na. Nafanya kazi ngumu tena kwa shita. Kula yangu haina garatiba E mungu baba nifanyie haipa Kesho siwe kamaja na 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 yo ya kutia Tino 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 Matuga Iyo nafikiri Tino lucho nifanyia Ni kitu kizuri Yaani mimi nawaka kabisa pesa yangu umepewa na kufata unanjibu majibu ya ajabu na njibu shit ni mbele za watu. Matuga. Yaani kwanza kabisa naomba unisamee. Kwa ribale mimi nikajisikilia nikaona kweli nimekukosea. Mudi kweli nyumbani ila nimelewa sana sana. Lakini mwisho siku 
nikatafakari nikaona nimekukosea muomba wangu mimi kwa nini ni binadamu nimeteleza na kweli pesa yako mimi nimepewa naomba hiyo hela tino mimi na matatizo mwanangu umepata ajali na matatizo <laughs> Martha Martha ndio eh na hivi ninavyokuambia yuko hospitali kwa nimezunguka zunguka nimetafuta hela nimepitia ofisi ndo nimeambiwa wewe umechukua hela yangu na kufata unanizingua naomba hela ndugu yangu naomba unisikize kitu kimoja pesa yako kweli nilipewa lakini hali yangu mimi najua mzee wa tungi nikampatia flanki pesa yako kamili na kiasi kidogo nikatenga nusu kidogo nikampa flanki nusu kidogo nikaenda kuifanya very thanks unajua ndugu yako mzee wa verse arsenal hivi kidogo hivi na nini lakini mwisho wa siku baza wewe umenishtukiza hiyo lako kiukweli ni kesho asubuhi sasa hivi mimi utanionea matoga pesa yako kweli ipo yani jagushwa tashi mkumi unanifelisha kweli unanifelisha timu mimi na matatizo naomba unisamee matoga ila siwezi kukudanganya kitu ninachokuambia ni kitu ambacho kipo na uhakika kweli baba yangu uhakika kesho mapema sana yani asubuhi ile mapema sana ile ila hapo naipata ya ndugu akiwika tu mimi nakusubiria wewe ila jua mimi nina matatizo unashukuru kwa kuniongea mwangu anaumwa tu hata kauli bado hajapata yani hajazinduka hata kauli bado mwanangu anaumwa na kuelewa hiyo ni yake yangu ni kweli Yaani kwa taarifa zilizokuepo hapa Dokta ameniambia kwamba Martha ameumia sana sehemu za kichwa. Na ni ngumu kutibika hapa. Kwa hiyo ni lazima asafirishwe. Tena amesisitiza kabisa kwamba ikiwezekana hata kesho kutu. <sighs> Na huko kusafirishwa amesema kuna gharimu kama bei gani? Yaani daktari aliponiambia kwamba gharama za gari tu ni shilingi laki tatu. Gharama za matibabu na vipimo zaidi inategemea. Da. Sawa. Mimi katika miangaiko yangu sijafanikiwa kupata kitu. Ila pesa ofisini zimetoka. Nimefika ofisini nimeambiwa pesa zangu wamenichukulia Tino. Katika kumtafuta kwangu Tino, nimefanikiwa kumpata ila amenisumbua. Lakini alichoniambia kwamba pesa kuna mtu amempa aziefadhi. Kesho asubuhi nimfate atanipa hizo pesa. Lakini hizo pesa zenyewe hata nikipewa. Na pesa ambazo umezitaja hapa, nidhani kama zinaweza kutosha. Inabidi nitafute njia mbadala nyingine ya kuweza kupata pesa ili tuweze kushughulikia hilo swala. Sasa mme wangu hiyo njia mbadala ni ipi? Ukizingatia mimi biashara sasa hivi nimesimama. Na sidhani kwamba na wewe utapata muda wa kwenda kazini. Asubuhi mihangaiko. Kutafuta huku na huko na kula kwa jasho kuiba mwiko. Nitachawa na 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 wanafanya kazi ngumu tena kwa shida kula yangu haina garatiba Bibi 
Salama, kuna barua yako hapa kutoka kwa mwenyekiti. Ah. Yamitia si uongo na kuza familia na changanya ubongo na ndo langamia kibiongo na jisha kizia nipate michongo. kwa nini kila siku mimi itaweza kweli kumwagilia maji mmea lakini haustawi kila siku unazidi kunyauka maisha yangu ni magumu lakini yamezidi kuwa magumu zaidi naamini Mungu anampa mtu jaribu ambalo anaweza kulikabili mbona umenipa jaribu ambalo si size yangu mbona umeniingiza kwenye moto ambao si kifani changu Mungu unayaona maisha yangu unakiona kipato changu unaiona miangaiko yangu unaiona familia yangu kwa nini lakini kwa nini mimi matuka matatizo ni kwangu tu kila siku nikijaribu kujikwamua na hili linatokea lingine hata kile kidogo nilichokuwa nacho pia ninapokonywa e Mungu naomba unitoe kwenye huu mtihani niliokuwa nao naumia sana <tos> 